欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战 Gucci 同款红抢断货，三万高价仍难抵热情。肖战超给力。近日，肖战 Gucci 同款红上线了。是一款关于背包的热门产品，没想到刚一上线就被抢断货。同款红加上肖战的加持，让品牌方也震惊到了，连连对消费者说抱歉，就是这么火爆。值得一提的是，这款包的价格高达三万，然而还是难抵热情。肖战和小飞侠都超级给力，肖战的带货能力更是首屈一指，业内人尽皆知。据悉。肖战在娱乐圈里发展这么多年了，人气和影响力依然是居高不下。哪怕是高奢品牌，依然秒售罄，被粉丝们抢断货。特别是 Gucci 红款红，刚一上线就被抢断货，客服连连对消费者说抱歉，很遗憾已经没有了。拼的就是手速，手慢则无。其实这款包也属于高价了，价格在三万左右，奈何还是难抵热情。这就是肖战强大的商业价值和带货能力，不佩服不行。从粉丝们的反响来看，大家也都被震撼到了，不少粉丝纷纷表示很遗憾没有抢到。不知道从什么时候开始，连顶奢品牌也到了要抢的地步，实在是让人不敢想象。在这个过程中，不能说都是肖战的功劳，但是有一点可以确定。作为 Gucci 品牌全球权限代言人的肖战，贡献很大。总之，非常感动，也很感谢大家对肖战的支持和陪伴。肖战是优秀的实力派演员，也是负责任正能量偶像，值得支持。希望肖战顺顺利利，也期待肖战接下来更多的精彩表现，拭目以待即可。肖战很给力，未来可期。知情人爆料，肖战背负很高期待。五位圈内大佬紧盯肖战，不接受失败。近日，网上有一位知情人在爆料的时候，谈到了肖战主演的新剧《藏海传》。作为一部还没有官宣开拍就已经打响知名度的爆款电视剧，知情人爆料，肖战在这部剧上背负着很高的期待。在这部剧开拍期间，已经有五位圈内大佬都来探班。值得一提的是。知情人扬言，肖战《藏海传》不接受失败，也不可能失败。据知情人爆料，肖战在新剧《藏海传》上背负着很高的期待，直白一点就是不接受失败。作为一部万众瞩目的爆款影视剧，无论是话题度、讨论量还是期待值都非常高，大家都在等待着杀青定档和观众朋友们见面。另外，这部剧在开拍期间。已经有五位各行各业的圈内大佬前来探班，都在紧盯着肖战和这部剧不接受失败，这就在无形中产生了压力。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示不要有太大的压力。肖战的成功从来都不是靠运气，过往塑造了这么多好角色，更不是瞎猫撞上死耗子。肖战都是凭借自己的实力和精湛演技。回到《藏海传》这部剧上。肖战正常发挥是肯定没有问题的，完全不用担心。总之，祝福肖战。尽管一直都在传来杀青的消息，但是目前还没有。肖战是优秀的实力派演员，也是一位问心无愧的正能量偶像。希望肖战拍戏一切顺利，也期待早日顺利杀青，和观众朋友们见面。肖战《藏海传》已经定档浙江卫视。肖战新电影《射雕英雄传》更是全球同步上映，不见不散。肖战实力派，未来可期。肖战获世界最美面孔，在获外媒转发，长得很中国，帅得很世界。新加坡第二大网站和英国媒体都报道了肖战获世界最美面孔新闻，这也是继权威官媒《中国日报》海外版报道之后。又一次被海外重量级媒体报道，你就说气不气吧？肖战获得世界十大最美面孔的新闻，可是让很多人气到不行，酸到不行啊！
他们生气，肖战那么低调，怎么就一次次的大出圈？他们嫉妒肖战的好事一件接着一件的来，他们就想不明白自己怎么就不能取而代之呢？饭圈思维让他们对别家艺人取得的成绩第一时间否定和讽刺。面对这个娱乐性的评选结果，他们当然忙不迭的赶紧给予全面否定，不经考证的说这是没什么，权威性性的野鸡榜单。不过是肖战粉丝的自嗨而已，结果打脸很快就来了。中国日报海外版马上就跟进报道了这个新闻，并对肖战给予了很高的评价和肯定。接着，新加坡媒体也隆重报道了该消息。报道说也提到，肖战不止一次被列入这样的榜单，甚至多次最美丽、最英俊的榜单之首。没错，据不完全统计，肖战获一十八年亚洲最时尚面孔第二，二零一九年亚洲最帅一百张面孔第一，二零一九年全球百大最帅面孔第六，二零一九年世界最性感男人第五，二零二零年中国最具影响力一百张面孔第一，二零二零年亚太最帅一百张面孔第一，二零二零年亚太最美面孔第一。2,021 全球最帅男演员第一， 2 0 2 2全球百大最帅面孔一十九等等。应该说，从肖战爆火到现在，类似榜单，肖战从未缺席。虽然这只是娱乐榜单，但是从另一个角度来看，这也是艺人影响力的象征。特别这些榜单都是海外粉丝及媒体评选出来的，是对艺人国际影响力的一个侧面印证。为什么肖战的相关新闻随随便便就能上市区？这就是原因。所以再酸也没有用，还是踏踏实实的提高业务能力是正事。诋毁肖战更是让人贻笑大方。肖战下来了，你家的也上不去。美很主观，肖战的美却是客观事实。世界的审美标准在肖战这里得到了统一。肖战长得很中国，帅得很世界。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。